இந்த தலைப்பை சொல்லி இந்த படத்தில் நானும் பணியாற்றுகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன பொழுது நூத்துக்கு தொண்ணூறு பேர் சொன்ன கருத்து இருட்டு உங்களுக்கு பெரிய வெளிச்சம் தரட்டும் அப்படிங்கிறது இரண்ட தேட்டர்ல தான் பெரிய வெளிச்சமா திரைப்படம் ஓடுது நாமளும் பார்த்து ரசிக்கிறோம் இந்த திரைப்படத்துல எனக்கு பங்கேற்ற கிடைச்ச சந்தர்ப்பம் வந்து ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் அதற்காக நான் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஷூட்டிங் ஊட்டியில் நடந்த பொழுது நான் சில நாட்கள் அங்கே போய் தங்கியிருந்து அவர்கள் எப்படி உழைக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாம் பார்க்குற எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை இதனுடைய இயக்குனர் துரை அவர்கள் எனக்கு கொடுத்தார் ஒரு அற்புதமான டீம் பொதுவாக இதை போன்ற சினிமா ப்ரப்போஷன் ப்ரமோஷன்ஸ் பண்ணுற இடங்களில் வழக்கமாக எல்லாரும் சொல்லுகிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான கதை வித்தியாசமான மேக்கிங் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு இது வந்து கல்யாண வீடுனா நாதஸ்வரம் எப்படி அங்கே கட்டாயம் இருக்குமோ அது போல ஒரு திரைப்பட ப்ரமோஷன் நடக்கிற இடத்துல இந்த வித்தியாசமான கதை வித்தியாசமான எடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் கடுமையாக உழைத்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற கருத்தும் பொதுவாக சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்று நான் இப்போ அதே கருத்தை தான் இந்த இடத்துல சொல்ல போறேன் ஆனால் பொதுவான முறையில் அல்ல நிஜமாலுமே இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான லைன் பட்ட பகல் பன்னிரெண்டு மணிக்கு ஊட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமம் இரண்டு போகிறது அப்படி இரண்டு போகும்பொழுது பல கொலைகள் நடக்கின்றன பட்ட பகலில் எப்படி ஒரு இருட்டு ஏற்பட முடியும் ஒரு ஊருக்கே எப்படி ஒரு இருட்டு ஏற்பட முடியும் அந்த நேரத்தில் ஏன் கொலைகள் நடக்கிறது இதை துப்பு தொலகுகிற ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டரில் தான் சுந்தர் சி சார் நடிச்சிருக்கார் நடிச்சிருக்கார் அப்படின்னு சொல்றதா இல்லை வாழ்ந்திருக்காருன்னு சொல்றதான்னு எனக்குள்ளே ஒரு கேள்வி ரொம்ப இயல்பாக அந்த பாத்திரத்தில் பொருந்து ரொம்ப தனக்கே உண்டான ஒரு சிறப்போடு இதில் அவர் பயணப்பட்டிருக்கிறார் இந்த லைனை சொன்ன மாத்திரத்திலேயே எல்லாருக்குள்ளேயுமே ஒரு கேள்வி இது வந்து ஒரு பேய்படமா ஹாரரா த்ரில்லரா அப்படின்னா நூற்றி இருபது நிமிஷத்தில் நூறு நிமிடம் இது ஒரு அற்புதமான த்ரில்லர் திரையில் நீங்கள் வைத்த கண்களை எடுக்க முடியாது அதற்கு என்ன செய்யணுமோ அந்த அளவிற்கு டைரக்டர் துரை அவர்கள் சிரமப்பட்டிருக்கார் துரை அவர்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்கிட்ட இருந்து நான் ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டேன் வெற்றியோட ரகசியம் தெரியாமல் ஒருத்தன் சாக்ரட்டிஸ் கிட்ட போய் கேட்கிறான் இந்த நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய மேதை அப்படின்னு உங்களை சொல்றாங்க எனக்கு உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் தெரியணும் வெற்றியோட ரகசியம் எது உங்களுக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு உடனே மேலும் கீழும் பாக்கிற சாக்ரட்டிஸ் அந்த நபரை தனியாக அழைத்து கொண்டு பக்கத்துல ஒரு தண்ணி தொட்டி இருக்கும் அந்த தண்ணி தொட்டியில போட்டு ஒரே அமுக்க அமுக்குவார் அப்பொழுது தத்தளித்து உயிர் படைத்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி அவரை தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் கேட்பான் சாக்ரட்டிஸ பார்த்து நான் வெற்றியின் ரகசியத்தை கேட்டால் நீங்கள் எமலோகத்தினுடைய ரகசியத்தை எனக்கு காட்டி விடுவீர்கள் போல இருக்கிறதே அப்படின்னும் பொழுது அப்போ அவர் கேட்பார் தண்ணீரில் உன்னை நான் அமைக்கி கொண்டிருந்த பொழுது உனக்கு என்ன தோன்றியது அப்படின்னு என்ன தோணும் அந்த நேரத்தில் நயன்தாராவும் திரிஷாவுமா தோணுவாங்க எப்படியாவது உயிர் பழைக்க மாட்டோமா அப்படின்னு தான் தோணும் அப்படி தானே தோண முடியும் அப்படின்னு கேட்பார் அதுதான் வெற்றியினுடைய ரகசியம் நீ எந்த ஒரு காரியத்தில் இறங்குகிறாயோ அந்த காரியத்தை தவிர உனக்கு வேறு எதுவுமே தெரியக்கூடாது அந்த காரியத்திற்காக நீ எவ்வளவு தவிக்கிறாயோ அந்த தவிப்பு தான் தவம் தவத்துக்கான வரம் தான் வெற்றி அப்ப அந்த தவிப்பு தவிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதை நான் துரை சார் கிட்ட அவரை சந்திச்ச முதல் நாள்ல இருந்து இன்னி வரைக்கும் பார்க்கிறேன் தவிப்பு தான் சொல்ல நினைக்கிற கதை தான் எடுக்க நினைக்கிற கதை அப்புறம் தன்னை விமர்சனத்துக்கு ஆட்படுத்திக் கொள்வது யாராக இருந்தாலும் நல்ல கருத்து யார் சொன்னாலும் உடனே கேட்டுக்கொள்வது அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவது அந்த தவிப்போடு அவர் பல வருடங்களாக மனசுக்குள்ள அடகாத்து வச்சிருந்த ஒரு கதை அதை எவ்வளவு புதிதாக என்னை சந்தித்து பேசும் பொழுது அவர் சொன்ன வார்த்தை கிளீஷேக்களே இருக்கக்கூடாது பேப்படம்னு சொன்னாலே வந்து திரைச்சீலை ஆடுறதும் 
வெள்ளையா முகம் முழுக்க மேக்கப் போட்டுக்கொண்டு மையை பூசி கொண்டு வந்து பயமுறுத்துறது அப்படிங்கிறதும் பொதுவா ஒரு வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அதிலிருந்து விலகி மாறி நாம் எந்த அளவிற்கு இதுல சிறப்பா செயல்பட முடியுமோ செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் நிறைய விஷயங்களை தவிர்த்துட்டு ரொம்ப புதிதாக ஒரு விஷயத்தை இந்த ஒரு திரைப்படமா தன்னோடது வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ஆசைப்பட்டார் தவித்தார் அவருடைய விருப்பப்படியே இந்த படம் மிகச் சிறப்பாக வந்திருக்கிறது அவர்கிட்டயே நான் பார்க்கும் பொழுது சொல்லுவேன் என்ன பொறுத்த மட்டும் இந்த படத்துல முதல்ல எனக்கு ரொம்ப பிடித்தவர் யாருன்னு சொன்னா இதனுடைய கேமராமேன் கிச்சா தான் பொதுவாக ஊட்டியை நினைக்கும் போது பாலுமகேந்திரா சாரை நினைக்காமல் இருக்க முடியாது அவருடைய கேமரா மட்டும் எப்படி அங்க இருக்கக்கூடிய பச்சை அவ்வளவு அழகாக அள்ளுகிறது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் பாலுமகேந்திராவுக்கு பிறகு எனக்கு அப்படியெல்லாம் ஒரு பசுமையை காட்டக்கூடியவர்கள் இல்லையோ அப்படின்ற ஒரு கருத்தோடு இருந்த நான் இந்த படத்துல கிச்சா காட்டின ஊட்டியை பார்த்த பிறகு பாலுமகேந்திரா வழியில இன்னொருவர் வந்து விட்டார் அவ்வளவு அழகாக படம் பிடித்திருக்கிறார் இதை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நீங்களும் இதை ஒப்புக்கொள்வீர்கள் அதே போல இசையமைத்திருக்கக்கூடிய கிரீஷ் இதில் பங்கு கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லாருமே அவரவர்களுடைய கடமையை புரிந்து எவ்வளவு தூரத்திற்கு சிறப்பாக செய்யணுமோ அவ்வளவு தூரத்திற்கு சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள் செய்ய வைத்திருக்கிறார் இயக்குனர் துரை அவர்கள் இதுல எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடித்த நடிகர்கள் இயக்குநர்கள்ல சுந்தர் சி சாரும் ஒருவர் சினிமா அப்படிங்கிறது வந்து கவலையை மறந்து நாம் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்தை கழித்து விட்டு செல்வதற்கு பயன்படுத்துகின்ற ஒரு சாதனம் அது புரிஞ்சு தன்னுடைய படங்களை வடிவமைத்து கொண்டு எல்லோரையும் சந்தோஷப்படுத்துவதிலே நிகரில்லாதவர் அப்படிப்பட்டவர் இந்த படத்துல சந்தோஷத்தை மட்டும் தரவில்லை ஒரு மிகச்சிறந்த நடிப்பையும் தந்திருக்கிறார் நடிக்கிறது தெரியாம நடிக்கிறது அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படி சொல்லணும்னு சொன்னா மம்முட்டி போல அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப அழகாக அந்த பாத்திரத்தை செழியன் அப்படிங்கிற அந்த போலீஸ்காரர் பாத்திரத்தை ஏற்று ரொம்ப சிறப்பாக செய்திருக்கிறார் ரொம்ப ஒரு லைவ்லியான ஒரு திரைப்படம் முதல் சீன் டைட்டில் ஆரம்பிச்சு பார்க்க தொடங்கினால் இறுதி வரையில விலகி செல்ல முடியாது நடுவில் யாராவது செல்போட்ல கூப்பிட்டா கூட சுவிட் ஆஃப் பண்ணிட்டு படத்தை தான் பார்ப்போமே தவிர எழுந்து போய் பேசிட்டு வரமாட்டோம் அப்படி நம்மை காந்தம் போல இழுத்து பிடித்து வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னை பொறுத்த மட்டும் இல்ல தமிழ் சினிமா உலகத்தினுடைய பேய்கதைகளிலே இது வித்தியாசமான ஒரு லைன் நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னது போல ஒரு பட்டப்பகல் இருட்டு அந்த இருட்டில நடக்கிற கொலைகள் அதற்கு பின்புலம் என்ன அந்த தேடல் இதுதான் இந்த படத்தோட லைன் அந்த தேடல் அந்த தேடலை வந்து எவ்வளவு விஞ்ஞான பூர்வமாக ஒரு தேடல் நடக்குமோ அதை வந்து அவ்வளவு பிரமாதமாக ஒரு சின்ன விஷயம் டீட்டெயில்ல அவ்வளவு பிரமாதமா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு எல்லோருமே நான் சொல்றது போல ஆரம்பத்தில் எல்லாருமே ரொம்ப பிரமாதம் எனக்கு தெரிஞ்சு வி டி வி கணேஷ் சார் வந்து இந்த படத்துல காமெடி இல்லாத ஒரு குறையை அவர் வேறு விதத்துல நிறைவு செய்திருக்கிறார் இந்த மேடையில நான் அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில ஒரு நன்றி சொல்லணும் ஊட்டியில நான் தங்கி இருக்கும் பொழுது நான் ஒரு வெஜிடேரியன் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டேன் அதை தெரிந்து கொண்டு அவர் தனிப்பட்ட முறையில சமைத்து எனக்காக தட்டில் வைத்து கொண்டு வந்து கொடுப்பார் கேட்டா சமைக்கிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அப்படி நான் செயல்படும் பொழுது டென்ஷன் இல்லாம இருக்கு என்னுடைய டென்ஷன் இல்லாம ரிலீவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது விஷயத்தை சொல்லி ரொம்ப சுவையாக அவர் சமைத்து கொடுத்ததெல்லாம் எனக்கு இப்பொழுது நினைவுக்கு வருகிறது ஒரு வருஷம் ஆன போதிலும் அப்படியே எல்லாம் பசுமையாக நினைவு இருக்கிறது எல்லாரும் ஒரு குடும்பம் போல ஒன்று போல சேர்ந்து அவரவர்கள் கடமையை செய்திருக்கிறோம் அது இன்றைக்கு இந்த அளவிற்கு வந்திருக்கிறது டிசம்பர் ஆறாம் தேதி தமிழ்நாடு எங்கும் எல்லா திரைகளிலுமே இருட்டு வெளிச்சத்தை தரப்போகிறது பெரிய வெளிச்சத்தை தந்து இந்த படத்தில் பங்கேற்ற அத்தனை கலைஞர்களும் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல வேண்டும் செல்லுவார்கள் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொண்டு இதில் நடித்த கலைஞர்கள் இதில் பங்கேற்ற அத்தனை பேருக்கும் இந்த இடத்துல பல பேருடைய நினைவு எனக்கு இல்லை மணிமாறன்லேருந்து நிறைய ஞாபகங்கள் உதவி இயக்குனர் எல்லாருமே நல்ல நல்ல டீம் சாருக்கு ஒரு நல்ல அருமையான டீம் இருக்கு அந்த டீம் எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன்